嗨，大家好，我是 Kevin， 欢迎来到火星主厨回归之旅。我个人的旅行呢，大部分都是以食物为主的旅行，呃，意思就是说我会大概锁定个区域，然后我会用食物来去排我的行程，这样子。那这些行程通常对我是蛮紧凑，因为呃，一方面是我有工作考察的需求，我需要去吃各种好吃的东西来增加一些我的资料量，或是我去了解人家为什么会这样子做。然后再就是最主要原因就是因为我非常爱吃，对，非常非常的贪吃。那吃食物对我来说是我最大的兴趣了。很多朋友问我说，嘿 ，Kevin。你是怎么样去找到这些餐厅？然后，呃，你要怎么确认这些餐厅值不值得吃？然后不会是雷电呢？其实大家都知道，说你已经出国跑那么远了，然后今天去踩到雷，会觉得非常不爽。一方面是你的胃量是有限的，再就是你的预算也有时候也是有限的。呃，当然有人预算是无限的，对。那还有就是你的时间成本会被消耗掉。那这些加一加，其实都觉得说，呃，如果踩到雷电的话，会觉得非常不爽跟不划算。那我是怎么样去寻找我想要吃的餐厅呢、嗯？一般来说，大家会做就是去呃往 Google blog 去 Google 美食，然后或者去熟悉的部落格去看说呃这些旅游达人他们去吃什么，去看什么啊，或者是去 YouTube 上面搜寻，也会有很多人的介绍。呃，我自己的话，我还会去上一些呃像日本深度的网站，深度旅游的日本网站这样子。那在台湾的话，我们可以常看到是 d i c k Japan， 或者是说呃。就是 Tsunagu Japan 或是呃 All About Japan 这样子的一个网站，呃，他们上面都是介绍的还蛮详细。那我们稍微来看一下。那我们现在先到这个 Tsunagu Japan， 它、啊、这边其实这个网站呢，它我觉得还蛮不错的，就是它会呃列的很详，就是你可以从区域去搜寻啊，关东中部、关西中国四周的这些，然后或是你要以你的旅游的一个方式。比如说你是要去玩乐呢，还是你要去美食的行程，或是你要找住宿，或是你要找购物，或是其他的使用行程跟深度旅游的一些，呃，日本深度的一些知识的介绍。嗯、因为我最近也想要去呃一趟大阪，对，大阪是美食之都啊。然后我会找就这边美食的部分，然后我来看关西。关西的话就会列出非常多的这些美食餐厅。标题都还蛮耸动的，就是他会做一些不只是一个餐厅的介绍，他会就是可能一整个系列或者行程。那像这个就是呃抹茶控必试的京都二十家二十个推荐的抹茶扒费圣代，然后或是你要大阪的 IG 打卡圣地啊，然后在大阪梅田的私房推荐咖啡馆。我想要查比较仔细一点，我要去大阪。大阪的话呢，他就列出来各种呃，比如说你要到轮湖，我要吃什么、啊，到黑门市场啊这些的。那或是大阪评价说，其实它分的还蛮细，而且我觉得它介绍的也蛮好的。然后居酒屋啊、炸串啊这些，那当然，呃，我们不能保证说他吃的东西到底这里面介绍的大部分都是大家会去的东西。那是不是真的好吃，这就见仁见智。至少这个他现在介绍是有名的。那有时候会介绍一些比较私房的景点，就会比较难看到。像居酒屋这些，我觉得他就会介绍一些一般观光客比较少找到的地方。对，那这种就是你可以去看一下怎么样。在像 Dick Japan 这边呢，他会有介绍一些，呃，一样就是旅游啊这些的情报。那因为他如果你只按美食的话呢，他会就是只跳美食出来，可是他并没有分地点，在这个页面上面不太能够分地点。就如果你按了这边的大阪呢，他又只跳，他又跳出很多大阪啊美食的景点这样子，一些旅游的观光的地区啊这些的。呃，或是住宿啊这些，那它有一个方式，就是你可以用条件搜索啊，比如说我要去吃美食，然后我的地点选在大阪，然后按搜寻，就可以搜到这些。可是这边呢，会有个问题是，呃，它列出来的，然后就是它会介绍这间餐厅的一些基本资料啊，营业时间啊，大约的平均价格啊，地点啊，怎么交通行走啊，电话、啊、或者它网站啊，是不是可以使用信用卡这些的。呃，这方面的话，就它就没有一些比较多的介绍在里面啦，所以就会稍微有点尴尬，就是呃，你只会查到餐厅，可是你不知道它到底在做什么。这些观光的网站呢，我觉得呃，他们是一个很好的入口的一个网站，就是你可以去搜寻它有什么样的东西。如果你是不是很熟的话，或者你想要找新的素材的话呢，提供你很多比较容易取得的资讯。另外一个找美食餐厅的方法就是我可以上 IG， 那 Instagram 它的好处就是它上面更新的量表的大，平常你就可以去搜寻一些 IG 的东西啊，呃，上面这一家，那我们就比如说我找到这一家，然后我就点进去，然后看到说哦，这边还蛮多甜点的食物的，然后它是在离我的地区在一千八百五十八公里的话呢，大概就超过了，如果说我去大阪的话，大概是在一千七。
左右的距离。那好，这个呃，这个 I G 这个 I G 账号我追踪，他大部分都在讲大阪的东西。那我进去看，那比如点这家餐厅，那这家就是应该是在大阪了。那你看这边写一千七百一十二公里，那应该在大阪里面。然后你可以去看一下底下的照片怎么样。然后决定要不要去吃，那我就可以点一下地图去看一下。I G 的话，它会有一个问题，就是它不一定是它地图不一定很准，对，它会有地图在那边，可是它地点可能就不是在你要的那家餐厅，对，那就会有一点点麻烦。不过还好，它标记在这边，那这家餐厅就在这旁边了。然后看一下照片，应该就这一家。对，然后我们就可以先把它点进去，然后储存到储存到我想去的地方，那就完成了。I G 的话的好处就是它可以去搜寻各种，然后有一些专门就是在 I G 上面就是专门吃大阪的人啊<咳>，这些话我就可以去看还有什么样的东西。那譬如说，我现在看到这家很帅，那我就把它点进去，然后呃看它的照片，看起来好像就是蛮酷炫的，然后我就点这家餐餐厅的点，然后我再点地图，地图点进去之后呢？啊这家我已经先加进去了，对，你就可以看到它地点跟那个有点不太一样，对。不过你还是可以稍微找一下，这样就可以去看说你的 I G 上面的东西，呃，要怎么样去把它记录下来。那 I G 是一个很好的方式啦，那你就可以去，平常你如果要去的话，你就可以开始加一些你 I G 想要去的地方的一些账号，然后来找一下说有没有想要，譬如说哦，我最近都在搜寻京都啊、大阪之类的。那譬如说这边有一个 Retreat Osaka， 你就点进去。然后它就会有很多关于大阪的食物跟美食，那我们就可以去找一下这些店家在哪里这样子。那还有一个方法就是，呃，我们可以上 Google Map， 呃，去看你要去的地方会是有哪一些东西。那你在订房网上面订东西，订了住宿的话，它会呃常常都会直接从你的邮件里面搜寻你要你住在哪边，然后它就会帮你标记说，呃，你今天住在是这边，那我这次就在大阪南部这边。那南波这边的话就有很多好吃的东西了，它就会开始标记一些，那你就可以去搜寻啊，比如说上面，然后它上面也会有评价 ，Google Map 上面会有评价，那评价会高，然后也可以去，那就是每个人的喜好不同，然后就会各种评价，就这边也蛮有趣的啦，这个人给一星觉得超难吃，可是以日本来说，四颗星的还蛮高的。那一般来说的话 ，Google 上面的评价分数会稍微比其他的日本的呃美食网站，像 t a b l o g 上面的东西还要再高一些。我不知道是大家在 Google 上面会比较友善一点，还是 t a b l o g 上面比较严格一点点啦，那就很难讲，所以我也不知道。那在 Google Map 上面就可以看说，哦，譬如说我今天要去呃大墩卷、大墩窟这边好了，我就可以去看说，哦，这边有什么样的东西啊？有拉面店啊，呃，有寿司店啊这些的。店家还蛮多的，因为店家真的还蛮多的，然后大家可以去搜寻一下說，说呃你要去的景点会到哪边？然后譬如说我今天要去梅田，梅田的话我就移到梅田这边来，然后就可以看说哦有什么可以吃的东西。那如果说你觉得这个画面很杂，一堆东西，你想要搜索餐厅就直接按 Google 嘛，那搜寻那直接点餐厅出来，他就会把餐厅都跳出来。对，然后这边就会有很多很多餐厅，那它会先列在旁边这样，大家给你看一下。然后你可以就是移动这些。移动说你要去哪边，然后再搜索这个区域，就会再显示出更多的，或者你把放大一点，就可以再看到更多的东西。那 Google 它地图它是一个好方法，不过它的坏处是它有时候会跳掉，就是你移动它的时候它就跳不见了，就你刚刚搜寻的东西可能就会跳不见了，就这样子跳不见，就这边刚刚跳不见了，或是我再拉进去说它跳出来又是不一样的东西，就你可以大概知道它的评价在哪边，或是<咳>看人家的评论。那呃，不要害怕去看外国的评论，就是日文或是英文评论，不要去害怕，因为 Google 都可以翻译。那翻译很烂没关系啊，你就是要大约看一下，你也大概知道是怎么回事。对，我不会说真的，因为你只是稍微看一下，你不会偏离的太夸张这样子。好，那我们刚刚已经教大家很多个找美食餐厅的方法，我们现在教大家怎么样去看说它的呃评价是如何，值不值得吃这件事情。那除了我刚刚说的 Google 地图上面会有一些评价之外呢，以日本来说的话，那我们可以去它的 t a b l o g t a b l o g 它是一个日本算是很有名，就公信力还蛮强的一个美食的一个呃网站，它可以在上面找非常多的东西。那它上面都会有一些评论。那很讨厌的是说它会变成是这样子的，所以我们要用日文去找日本语，我们用日文的去找会比较方便一点点。它就是 t a b l o g 它有个方便的地方，就是它可以用车站啊，或者是呃店名啊，或者是你一些去去找它这样子
，那我就找一下卖酒鱼肉子这一家店，用日文的去找的话会比较准确一点点，他不会乱跳一些有的没的。那进来之后呢，哦，他有，他好像有两家店，那我们就可以看到说他的评价在这里。那就是你进去之后，你就可以看它的评论数啊，评论只有三折，就比较稍微少一点点，然后只有三点零四分，不过应该是蛮新的一家店。那我们就可以看它这边这样子，那我们再找找看别的，这边这一家<咳>，那我们就复制它，然后。到我们房这边来，一样把它丢进去找。然后他会告诉你说哪些时间是可以预约的，然后哪些时间店休的。那 t e c h n o t a g 方便的地方是，他会告诉你，就是他除了店家的基本的资讯之外呢，你可以知道说他的一些照片、场地的照片，对，然后一些基本的资料，然后食物的照片这边都会有。然后你也可以去看他的评论，像这一家的话，评论就有十一个，对。啊，就是大家其实日本人都写的还蛮残酷的啦，就我觉得他们还蛮认真写的这样子。那像 t a b l e 也可以让你去预约它，就你可以直接去定位这样，就有点像一休的状况。底下这边就是他的评论，然后再來就是他的呃店家的资料，就店名啊、什么样的料理啊，然后就可以连接到 Google 地图去，就要直接出现在 Google 地图上面。然后店家资讯这边很清楚，然后嗯，再就是他店铺资料这边啊，他会告诉你说。<咳>呃，它的交通方式，你要从哪个地铁站出来，然后大概走多远这样子。那它这边提供的是三种方式，然后在营业时间呢，它就是礼拜天跟假日会休假。然后它预算就是晚上的话是三千三千到三千九，然后中午的话大概九百九十九元。那比方说它是中午是有商业午餐的一个状况，所以会比较便宜一点点。然后在呃，这段就是平均值啦，其实就大家做个参考这样子。然后它的座位数啊，然后呃，是不是可以吸烟啊？然后有没有停车场？然后它有一些活动，就是呃，它有喝到饱的部分，对，它有饮就是饮料喝到饱。那通常都是喝酒的话，这样会比较划算。如果你不是很喝酒的话，这就还好。对，然后它自己的 IG， 然后这店已经开这么久了。然后再我们来看一下它的类似实际的东西。那它的实际很有趣的是，它会告诉大家说，它是中午来吃。那这边有个。图，到他中午来吃，他给了三点一颗星，然后一个人吃了多少钱？就这边，他大概花了多少钱来吃？然后里面会有很多的，就就等于有点像实际的部分的啦。那看不懂没有关系，有一个东西叫 Google 翻译，好，这样就可以看一下说他是怎么样的一个餐，就人家的那个翻译的。那 Google 翻译不是翻译的非常好，毕竟他没有很聪明。说，可是你就可以大概知道说他在干什么，然后吃了什么样的东西。看起来这个人，他好像吃了不止一次。他这边还来吃了第二次，然后这边会给这个种评价，对，就料理的味道啊，然后酒啊，然后气氛啊，场地啊 ，CP 值啊，这样子，然后花多少钱这样。卖酒与肉汁这一家呢，他的店是二零一九年四月才开的，所以他评论数很少。你可以看一下他的评论怎么样，三点零四分，那是哪边被扣分呢？场地说很棒啊，然后晚上可能、嗯、太贵吧。这人给三点六分，我晚上来吃，然后吃了七千，一个人，卖八千，然后哦对，这边还有显示他的那个这个人他要评论多少件嘛，评论到两百六十九件，算蛮厉害的。然后这人住在京都，东京都啦，东京都，东京。<咳>然后这边就是他有公布他年龄，他就是大概五十多岁的女人，住在大阪，然后给他四颗星，对，可能被扣分的是气氛，嗯，好。就这样，然后他就写一些实际，然后完全预约制蛮酷的。然后在这个给三点八分的，他也是写他的金额，然后三十多岁女性住在大阪。呃 t a b l o c 他也可以去找你要吃什么东西，比如说我今天点进去首页，然后我点大阪<咳>，他会列出说在大阪地区的话有哪一些餐厅，然后像餐厅的话，第一名就是这一家，是第二名的第三名。<咳>然后拉面类的话呢，就是他就有排名在这边，然后甜点类的排名。然后午餐，很多店家商业午餐跟晚餐的价格会差非常的大。然后商业午餐的话，就是午餐的时候它的呃 CP 值会非常的高。所以大家如果说有一些高价餐厅想去尝试看看，然后又不想要花太多的成本去尝试的话，你可以就选它的上，就是午餐。可是午餐的东西一定会跟晚餐有一点点不一样啊，就看你觉得那个差距是值不值得的。比如说我今天想要找寿司，好跳进来这边，它就会列出大的这边很多的，那它一个页面只会给你三二十个，那其实它有三千多个。
接受出来声音了，那我就按详细的。那我可以看说，我想要试试看中午，然后这边的价位，价位我想要在一万块日币左以内。<笑>然后我这些就看你要不要点了，对。然后我想要可以使用信用卡的，那有没有保险我无所谓，其他都还好。然后。然后这边还可以选它的地区，我想要在大阪的，我想要找南波日本桥这一带。对，它这个其实蛮长的，大家可以看一下。南波日本桥一带，好，那现在就剩下六百四十九个，哇，还是很多。那怎么办呢？嗯、呃，顺序的话，你就可以直接从这边啊，用综合排名去想去看，或是你想要看它的那个就是数，就是评论数的话也可以。哦，我们就一直把它放大。我今天有点懒，我不想要跑太远，我就在这边再重新搜索一次。这边就都会跳出来了。那深色的话，比方说它的那个就是排名是比较前面一点点的。然后还有它的金额啊，中午的金额这样子，那就是它可以吃中午。然后我们也可以看看别家，对，这边也有别家，就哇，这家就蛮便宜的，然后五点七分，其实还不错，一定去看一下<咳>。就会有它的照片啊，然后感想啊，然后一些店内的资讯。有趣的地方是它特点，可以跟小孩子去。神秘不为人知的餐厅，然后可以外带。好，那一般的话呢，如果是呃我去旅行的话，呃因为都是以食物为主嘛，所以我会先呃把我要吃的东西都找出来，找出来之后呢，我会把它放到地图上面。呃，我自己会创一个 Google Map， 呃，是我这一次旅旅行的，然后上面就会列出我要去的地方，还有我要吃的东西，然后再利用这一个 Google Map 呢，我们来规划我的路线跟行程。那我们可以先打开 Google Map。Google Maps 上面有一个呃，就是你按这边的功能键，然后它就可以创造，就可以找到一个呃你的地点。你的地点点进去之后呢，看到地图这边啊、呃，像之前呢我去东京的部分呢，我就做一个地图，那里面就有列出所有我要去的地方跟我要吃的东西。那这地图因为我去蛮多次的啦，所以它地图已经满满的。呃，先打开 Google Map， 然后。按地图这边之后呢，我们来创立一个地图，建立一个地图。好，那这地图呢，你就把它取个名字，就说我这次要去关西，那我就写说是，呃，关西之旅。好，然后到了 Google Map 这边之后呢，我就把我刚刚看到有趣的东西，我想把它加进来的，譬如说，呃，我刚刚看到这个卖酒肉汁，对，那我就把它丢到这个地方来搜寻。好，它就跳出来了。然后有时候它会跳几个点，那就你就选一个你需要的点这样子。那我就先把它加入到我的地图。那记得我要先按一下这个地图，然后点进去，然后把它加进去新增地图。这个地点的资讯呢，就会进到这个地图里面。然后就之后你要选一些资料，你从你的手机里面就可以看到很清楚这样子。那这边它不会列出那么详细，因为它这边是编辑用。那你如果要的话，你就按那个在 Google 地图中检视，它就会跳出来。哦，在这个地点。然后呢，呃，他之前店的其他资讯在这边，然后评论这些的。那一般来说，我都会先把它全部都加进去，之后呢，我再来选择我要吃什么东西。所以，我先把它加进去。然后这边的话，我就会选说这个是烧肉。然后这个图层的话，就会只显示烧肉的部分。然后我把它选一个统一样式。然后我会选择它地图的眼。这个图示的颜色，我就选一个牛肉<咳>，选个牛。这样子呢，有关烧肉的部分呢，就会显示这样子的。那我们还可以再找一个，好像这个状况呢，它就跳出了两家国产牛烧肉的部分。那我就选在南部这边这一家，然后把它新增到地图里面去。然后像这边就出现变成是两个了。两个之后，我们可以把它拉下来看，它就有两家，一家是这个，好，一家是这个，对，在我地图上面就有两家牛肉的店，来，一家在这边，一家在这边。那再来呢，我想要吃一个大阪烧，那我今天想要找的是福太郎，都我之前稍微 Google 过一下啦，福太郎。福太郎大阪上就跳出了两家出来，那我就稍微选一家、啊。可是呢，这个时候如果把新增进去的话，它会跑到烧肉这边，它变跟烧肉是一样的。所以呢，我想要新增就试一下给大家看，这样哎
哎，福太阳也变成是烧肉的状况了。这样子的话，就会比较不容易去搞清楚说它到底是吃什么的。所以呢，这边呢，我先把它，呃，从这边把它删除掉，先删除。现在呢，我就在这边新增一个图层，我就改下它的标题，改成“平民小吃”，储存起来，然后。记得，然后这时候呢，我们就要看一下这个地，这个蓝蓝蓝色的地方在哪边。然后你要加到这边的话，就点这边，然后它这边变蓝色了，再加进去。如果是点你要加到这边的话，就到这边。那记得这边要按对，就按到这边之后呢，再新增这个地图，新增到地图里面去。哎，我就有个大阪烧了，对。然后大阪烧呢，给它一个红色餐饮类，平民小吃，我就这样子去规划。这家是我刚刚想要看的那家海鲜餐厅，那我可以直接用名字去搜索，把它加进去。然后去搜寻它，然后就跑出来了。跑出来之后呢，我还想，我把我想把海鲜餐厅放在另外一个地方，有关于的地方放在另外一个地方，所以我就新增一个图层。那然后我点这边，把它点到这边蓝色的地方，新增进去之后呢，我换一个颜色，换成一只鱼好了，确定。好，这样我地图里面就有一个鱼了。所以呢，当我在<咳>看这个 Google 地图的时候呢，就会看到说我上面有烧肉。有鱼有这样子的东西，这样子呢，满了之后就可以规划我的行程。所以说，呃， Google Map 它其实对于规划一个行程来说是一个蛮方便的工具。然后我们就可以这样子去增加我们的要的地图，这样，然后这样子的，这样子去呃，在地图上标示你要吃的东西的话，之后就很方便。然后，呃，你要规划行程也会比较简单一点，又不用花很多时间去查你去安排你的交通。其实你用 Google Map 去查，然后它就告诉你要怎么走，要怎么走。然后现在 Google 很方便，它可以预查你可能要去的时间。呃，就是你要几点几分去啊，然后就可以设定几点几分去，啊，或者你要几点几分到，你就设定几点几分到，这样的话就安排一个行程给你，告诉你要扎什么样的车在哪边转车。其实现在已经有非常多方便又好用的工具，可以让你来规划自己的旅游行程。那一个好的旅游计划，可以让你在旅游过程中更加的轻松愉快。呃，欢迎大家一起来建构自己的美食地图哦。呃，我们下次再见，拜拜。如果你喜欢我的影片的话，记得帮我按订阅、分享，然后按赞哦。然后记得帮我按下面的小铃铛，这样你才会收到我最新的讯息。也欢迎大家在底下留言，跟我一起讨论你喜欢怎么样的影片哦。